போன வீடியோவில் நீங்கள் வந்து சுடிதரோட டாப் கட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச்சிங் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஸ்லீவ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பாடியை ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளி பக்கமாக வச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போது இது வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா இது வந்து வெளி பக்கம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது கை லைனிங் கிளாத்தோட வெளிப்பக்கமும் இதோட வெளிப்பக்கமும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் லைனிங் கிளாத் வந்து நான் மேலே வச்சுருக்கேன் கிளாத் வந்து சொல்லி கிளாத்தை வந்து நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது வந்து பிளைனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல நான் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம கட் பண்ணுறப்போ மார்க் பண்ணணும் இல்லைங்களா அங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் இங்கே நம்ம வந்து காலிஞ்சாலே விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த விட்ட இடத்துலேருந்து எவ்வளோ விட்டுருக்கோமோ அதுலேருந்து தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் அதே வந்து நம்ம இந்த நாட்ச் போட்டு இல்லைங்களா இதுல இருந்து இந்த நாட்ச் வரையிலும் கரெக்டா அந்த காலேஜுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த ரெண்டு சிலிவும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தையல் வந்து படிமான தையல் போடுறதா இருந்ததுன்னா இந்த லைனிங் மேலே இந்த இடத்துல கார்னரில் நீங்கள் படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க படிமான தையல் வந்து இந்த தையலை ஓட்டின மாதிரி தான் வரணும் உங்கள் பாருங்கள் இந்த கிளாத்தில் இந்த ஓரமாக தான் வந்திருக்கு பாருங்க இப்படி வந்து நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக மடித்து வச்சு இதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே வந்து இன்னொரு கால் இன்ச்சு போயிட்டு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே சுடிதரோட ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு தையல் போடுவோம் இந்த மாதிரி கேப்பில் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் அதாவது இதிலோட சிங்கிள் ஃபுட் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் இதை தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்லீவையும் நம்ம 
தேச்சு விட்டுறலாம் ஸ்லீவ் வந்து நான் அப்போ ரெடி பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் திருப்பி இந்த லைனிங் கிளாத் தான் நம்மளுக்கு சரியான அளவு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் தையல் பெரிய தையல் போட்டுக்கலாம் பெரிய தையல் வச்சு அதாவது வந்து இது பெரிய தையலாக தான் இருக்கணும் இந்த தையல் வந்து சின்ன தையல் இது வந்து பெரிய தையலுங்க பாருங்கள் பெரிய தையல் வச்சு நீங்கள் எந்த இடத்துலயும் சுருக்கம் வராம கரெக்டா நீட்டா வந்துடணும் இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருலாம் லைனிங் கிளாத்தோட அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த நாட்ச் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இதே மாதிரி அந்த ஸ்லீவையும் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்லீவும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லீவோட சட்டம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கையோட சுற்றுலா வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி இதை உள்பக்கமாக எடுத்துக்கோங்க இதில் இருந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு காலேஜு லூஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஈவனாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லீவ்லையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்லீவையும் ஒன்றா வச்சே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டாப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் மா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பேக் சைட் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இது வந்து பேக் சைடு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் வச்சு தான் லைனிங்கை வச்சு அதுக்கப்புறம் அடித்து உள்பக்கமாக திருப்பணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் பகுதி இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு சுடிதரோட சென்ட்ரல் பகுதி அதாவது நெக்கு வருது இல்லைங்களா நெக்குக்கு வந்து இதுதான் சென்ட்ரல் பகுதி அதே மாதிரி இதுதான் நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் பகுதி வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு சென்ட்ரு பாட்டும் வந்து ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது 
அதாவது லைனிங் ஒரு சென்ட்ரு கிளாத்தோட சென்ட்ரு பகுதி ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெளிப்பக்கம் அதாவது சுடிதார் கிளாத்தோட வெளிப்பக்கம் வச்சு அது மேலே லைனிங் வச்சு தான் நீங்கள் அடித்து திருப்ப போகிறீங்க இதுவும் வந்து நம்ம காலிஞ்ச அளவுக்கு தான் நம்ம தைச்சி விடணும் எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்காக விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா கட்டிங்காக விட்டோம் இல்லைங்களா அதில் அதில் விட்டுட்டு சரியான அளவில் நான் வந்து தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்ஸ் போட்டு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே இது ரவுண்ட் ஷேப் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இந்த வளைவான பகுதியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக வரும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து லைனிங் வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு லைனிங் வந்து உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த கா இந்த நெக்கு வச்சு சொல்லிங்களா இதை வந்து லைட்டாக நகரத்தில் வந்து நம்ம போய் கீறி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் வந்து உள்பக்கமாகவும் கிளாத் வந்து வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தையல் வந்து நம்மளுக்கு ஓரமாக தான் வரணும் இந்த நெக் அடிக்கிறப்ப லைனிங் கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் வந்து வரக்கூடாது வெளியில் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து தையல் போடணும் இந்த இடத்துல காலிஞ்சு கேப் விட்டு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு தீயல் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் திருப்பி நம்ம லைனிங் இருக்கு இல்லையா லைனிங்கோட பாட்டம் சரி கீழ்ப்பாக்கத்தில் நம்ம வந்து மடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சு அடிச்சுக்கோங்க இந்த இந்த நாட்ச் போட்டிருக்க இல்லைங்களா இந்த இந்த அளவுக்கு நம்ம டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் மாதிரி இந்த நாட்ச் போட்டுக்கிற அளவுக்கு மடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க 
பண்ணிட்டு நீங்க இப்படி நெய்ல தேய்ச்சி விட்டீங்கனாவே அது வந்து நல்ல காட்டனா இருக்குறதுனால நல்ல மடங்கிக்கும் மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்க தேயில போட்டீங்கனா கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் இந்த நாட்ச் போட்டுக்குற அளவுக்கு மடிச்சுக்கோங்க பாருங்க நாட்ச் போட்டுக்குற அளவுக்கு நான் மடிச்சிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நூலையும் திரட்டி அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இந்த லைனிங் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்லீவ் எப்படி பெரிய தையல் போட்டோமோ அதே மாதிரி நம்ம பெரிய தையல் வச்சுக்கலாம் நல்லா நீட்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுருக்கம் வரக்கூடாது மாதிரி இழுத்து விட்டுட்டு நீங்க பின் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் பின் பவுடர்ல நான் அப்படியே வந்து அடிக்கிறேன் தையல் போட்டுக்கிறோம் நாங்க நீங்க வந்து நெக்கில இருந்து அடிச்சுக்கோங்க அந்த சோல்டர் பகுதியும் அடிச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி பெரிய தையல் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் பெரிய தையல் வச்சு தான் நம்ம போடணும் கையில் பாப்பு வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சைடு வந்து நான் அடிச்சுட்டேன் இன்னொரு சைடும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து பாட்டம் சைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு அயன் பண்ணிங்கன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து நீட்டாக அது வந்து சுருக்கு இல்லாமல் கிடச்சிக்கும் சைடு நம்ம வந்து இந்த சைடுல இருந்து நம்ம இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சுருக்கம் பூர இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத் பூரா வந்து நம்மளுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் இங்கே கிடச்சிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம வந்து 
இந்த கிளாத்தை கூட கட் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த தேவையும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிரித்து விட்டுருங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லீவ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஸ்லீவ் தைக்கிறப்ப வந்து நம்மளுக்கு காலிஞ்சு தான் வேணும் இந்த அளவுக்கு தைக்கிறப்ப பெரிய தையல் வந்து தையல் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து நான் லைட்டாக கொஞ்சம் பிரித்து விட்டுறேன் பிரித்து விட்டு நீங்கள் அடிச்சு கொஞ்சம் அடிச்சு விட்டுருலாம் சுடிதரோடி <laughs> சுற்றிலுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பிசுறு இல்லாமல் இந்த மாதிரி எல்லாம் அடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ரவுண்டுக்கு வந்து இப்படி தான் அடிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிசைன் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பைபிங் த்ரெட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் எனக்கு இந்த ரேட் வேண்டாம் டிசைன் வேண்டாம் அப்படின்னா பேக் நெக் அப்படிங்கிறதுனால இதை அப்படி விட்டுட்டேன் ஃப்ரண்ட் நெக்காக இருந்தாலும் சேம் இதே தான் ரவுண்ட் நெக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கில் டிசைன் வச்சது இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சேம் வந்து இதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த கிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சுடிதரோட வெளிப்பக்கம் வச்சு தான் நான் வந்து அடித்து திருப்ப போகிறேன் இப்போ வந்து இது வந்து சுடிதர் பீஸோட உள்பக்கம் இது வந்து உள்பக்கம் இது நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் இந்த வெளிப்பக்கத்தை வச்சு தான் நம்ம அடிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் தான் லைனிங் அது மேலே வச்சு தான் நம்ம லைனிங் வந்து இது பண்ணணும் தைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைனிங்க கிளாத்தோட மேல் பக்கம் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வெளி பக்கமாக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் தான் நம்ம தையல் போட்டு திருப்பிக்க போகிறோம் லைனிங்கை வந்து உள்பக்கமாக திருப்பி கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நெக் வந்து வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு எனக்கு வந்து டெப்த்து வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நெக் வந்து நான் இதோடு விட்டுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டெப்த்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு காலேஜுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் காலேஜுக்கு நம்ம தைச்சு விட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸை வந்து நம்ம ரவுண்டுக்கு எப்படி கட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்
இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம இந்த கவ் வர இடத்துல நம்ம அந்த வளைவுகளெல்லாம் வர இடத்துல நீங்கள் வந்து நாச்சு போட்டு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த கவுவெல்லாம் வருது இல்லைங்களா இந்த வளைவு இந்த இடம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல வந்து நாச்சு போட்டு விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நாச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நலை வளைவும் அந்த டிசைனும் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றியும் நம்ம நாச்சு போட்டு விட்டுக்கலாம் போட்டு விட்டுட்டு இந்த லைனிங் வந்து நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க நீங்கள் வந்து திருப்பிக்கோங்க லைனிங் வந்து ஃபஸ்ட் நெக்கு திருப்புறப்ப நீங்கள் வந்து இந்த எஜ்ஜில் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க இந்த தையல் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரணும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு அப்படியே அடிச்சிடலாம் நம்ம இதில் வந்து நம்ம எப்படி அந்த தையல் போட்டோமோ ஒரு காலேஜுக்கு தையல் போட்டோமோ அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே திருப்பிக்கோங்க லைனிங்கை வந்து உள்ளே திருப்பிட்டு நம்ம இந்த எஜ்ஜிலேயே வந்து தையல் போட்டு வந்துடலாம் கரெக்டாக அந்த சேஃப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் நீடில் வச்சு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு இந்த டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேல தூக்கி விட்டுட்டு நீங்க லைட்டா வந்து கிளாத்தையும் நிறைய எடுத்து கொடுத்துக்கோங்க லைனிங்கும் கிளாத்தையும் சுடிதார் டாப்பையும் கிளாத்தையும் எடுத்து விட்டீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த தையல் வந்து கரெக்டா கிடைக்கும்
Add some to the extra or the yield port clan in your college cap with College cap on the Varadoka, and the pitch clan. Backside, every number on the banana. On the number, backside on the number. Every number giant banana, phone part on the empty giant banana, back part empty giant banana, the marina on the gill on the bottom of the archite, other cup on the side, the giant money, extra cloth like cut penny with cloth. Then <laughs> <laughs> Front part to back part to join panicla, the other than the soldier giant panicla. Parangam, either order, very pacatio. Front part order, very pacom, either not a very pacom, either one the lining cloth, the very pacom, very pacom, which giant panicra. So 
சோல்ட் வந்து இப்போ கரெக்டாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கெட்டி தயிர் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக நாங்கள் இந்த இடத்துல காலிஞ்சு விட்டுருக்கோம் அதே அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி முடிக்கிறப்போன்னு ஒரு கெட்டி தையல் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த ஷோல்டரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வருது இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அடித்து திருப்புகிறப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக அடித்து திருப்பியிருப்போம் அதனால் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வருது இதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப அதிகமாக வராத அளவுக்கு பார்த்துங்க நான் எனக்கு வந்து ஒரு காலேஜுக்கு கம்மியாக தான் சும்மா ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு தான் வருது எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கரெக்டாக நெக்கில் வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் இதிலேருந்து அடிக்க அடிச்சுக்கோங்க இதிலேருந்து ஒரு காலேஜு தையல் போட்டுக்கோங்க அடிச்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நாட்ச் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு நாட்சுக்கும் இப்படி எழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு சென்டர் பகுதியாக இருக்கும் இந்த சென்டர் பகுதியில் ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இதை இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த நாட்சும் இந்த நாட்சும் கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுது அதனால் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி வச்சு அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் வச்சு அடிக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே இந்த சென்டர் பகுதி இருக்குதுங்களா ஸ்லீவோட சென்டர் பகுதியும் இந்த நாட்ச் போட்டுருக்கிற இடத்தையும் சோல்டரோட சென்டர் பகுதி ஸோ சோல்டருக்கு இந்த இடத்துல தையல் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருக்குதுங்க இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கோங்க அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நாட்ச் ரெண்டு நாட்சும் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இந்த இந்த நாட்சும் வந்து சென்டர் பகுதியில் இந்த சோல்டரோட சென்டரில் வரணும் போட்டுக்கோங்க <laughs> ஆ <laughs> 
இந்த ஷோல்டரோட அந்த மேல் பக்கம் பிசுறு வந்து மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து கூட அதாவது வந்து இந்த ஜாயின்லேருந்து கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த நிதி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நிதை வந்து நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோல்டர் கூட சென்டரில் வச்சு நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் அடிச்சுட்டு திருப்பி இந்த பக்கம் பாருங்கள் தையல் போடாமல் தான் இருக்குது மறுபடியும் அடிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தைச்சு பழகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தையல் போடாத இருக்குது இல்லைங்களா பேக் சைடு அந்த சைடும் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பியும் இந்த தேயில் இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த சோல்டர் வரையில் அடிச்சிருந்தது இல்லைங்களா அதே வ அது வரையிலும் நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம் சோல்டை தாண்டி வந்துட்டு பார்த்தோம் சோல்டர் வரல அடிச்சிங்கன்னாவே போதும் இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்கேன் இந்த வரையிலும் அடிச்சிங்கனாவே போதும் இப்போ வந்து இந்த ஆம்கோல் வந்து கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரணும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வருது அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்லீவ் சக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் சக்கம் வந்து ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து இப்படி வச்சு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம இந்த லைனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தைச்சி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்லீவ் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு தான் நீங்கள் அடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஈவனாக தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று வந்து பெருசாகவும் ஒன்று வந்து சிறுசாகவும் வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி ஈவனாக வச்சு அடிங்க அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த ஆம்கோல் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் அடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஒன் இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம்ல கரெக்டாக அந்த ஒன் இன்ச்சை வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம நாட்ச் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ஓப்பனுக்கு அந்த நாட்ச் போட்டுருக்கிற இடம் வரையிலும் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தைச்சி இந்த தேங்க யூ 
இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கெட்டி தையல் போட வேணா திருப்பிக்கோங்க அப்படியே வந்து நம்ம அதிலே திருப்பி அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே கிட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக பிரிஞ்சு வந்து அடிச்சிங்கனாலே போதுமானது பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து நான் கெட்டி தையல் போடல போட்டது அடிச்சுட்டு திருப்பியும் நான் வந்து அந்த நீரில் அப்படியே வச்சு இழுத்துட்டு வந்து க அடிச்சுட்டு வந்து இங்கே வந்து ஒரு காலேஜ் அளவுக்கு வந்து தான் கேப் வந்திருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரம் அடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கேப் வந்து இங்கே காலேஜ் அளவுக்கு கேப் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி தான் நார்மலாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த ஸ்லீவும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த நாச்ச வர இடத்துல நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் வந்து கெட்டி தையல் போடல போடாமல் தான் திருப்புகிறேன் பாருங்கள் நீடியெலாம் அப்படியே விட்டுட்டு கிளாத்தில் விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டுருக்கிறதுனால கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு விடுறேன் நீங்கள் அரை காலிஞ்சு அரேஞ்சு விட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு விட்டிங்கன்னாவே போதும் நான் வந்து ஒரிஞ்சு விட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாத் மடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நம்ம ஃபோல் பண்ணிவிட்டு அடிச்சுக்கலாம் இந்த தையல் வந்து இந்த ஓரத்துலேயே போடுங்க ரொம்ப தள்ளிக்கு இது விட்டுறாதீங்கன்னு இந்த மடிக்கிற ஒன்றையா மடிக்கிற இடத்துலையே நம்ம தையல் போட்டுட்டு வரணும் இப்போ இந்த மடிக்கிறோன்னா இந்த மடிக்கிற இடத்துலையே இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த எஜ்ஜிலேயே வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு இந்த ஓப்பனில் நம்ம இந்த இடத்துல அடிச்சு விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க விரித்து விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து நம்மளுக்கு இது வரையிலும் கிளாத் வந்து மடிச்சு கொடுக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க திருப்பியும் நிறுத்திட்டு நீடியில் அதுலேயே கிளாத்துலேயே விட்டுட்டு நீங்கள் 
இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பா ஷேப்பில் தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இதை வந்து தனியாக மடித்து வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எந்த சுருக்கும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நீட்டாக வர அளவுக்கு இந்த கிளாத் சுருண்டுருந்ததுன்னா லைட்டாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க நீட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிளாத் வந்து வராது வெளியில் வராது எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு பா ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் இங்கே வந்து நீடியில் விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் மடித்து இந்த கிளாத் வந்து சுருங்கி இந்த இடத்துல வந்து சுருக்க வராத அளவுக்கு நம்ம இங்கே இழுத்து கொடுக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே இது புரியும் இப்போ நம்ம உள் பக்கமாக வச்சு அடிச்சு நீ மேல் பக்கமாக வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த எஜ்ஜில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த எஜ்ஜில் தையல் போட்டுட்டு வரேன் இந்த இடத்துல தையல் போடுறப்போ இந்த இடத்துல தையல் போட்டு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் நிறுத்திட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நீட்டில் வந்து உள்ள கிளாத்தில் வச்சுருக்கேன் நான் நீட்டில் வந் நீட்டில் வந்து கிளாத்தில் குத்தி தான் இருக்குது நீட்டில் எடுத்துகிட்டு வெளியில் கிளாத் விட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பிடாதீங்க நம்மளுக்கு ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அடுத்த பக்கம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடு அடிக்கலாம் இந்த சைடு அடிக்கிற அடிக்கிறப்ப பேக் சைட்லேருந்து தான் அடிக்கணும் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து கிளாத் வந்து மிஷினுக்குள்ளே வர மாதிரி வைக்கக்கூடாது கிளாத் எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் இந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர அளவுக்கு நம்ம கிளாத் வச்சுக்கணும் லைட்டாக அந்த பிசுறியெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நீட்டாக தைகள் போடுங்க அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் அந்த சைடு எந்த அளவுக்கு மடிச்சோமோ அதே அளவுக்கு தான் மடிக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம விரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்க தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி விட்டீங்கனாலும் போதும் இப்படி அழுத்தி விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேஃப் வந்து கரெக்டாக கிடைச்சிக்கும் பாருங்க இதுல இருந்து நீங்க மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல திருப்பி மடிச்சுக்கோங்க 
இந்த கிளாத் வந்து இப்படி உள்ளே மடித்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த சுருக்கம் வராத எடுத்துக்கோங்க நீட்டில் அப்படியே வச்சுட்டு கிளாத்தில் குத்தி விட்டுட்டு நீங்கள் திருப்புங்க இந்த இடத்துல இப்படி இழுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் இந்த விஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் தையல் வந்து பா மாதிரி இருக்குன்னு ஓட்டம் வந்து விஷேப் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி மறுபடியும் இந்த ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஓப்பனுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு தையல் போட்டு சுருக்க வராமல் அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி இழுக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படியே ஸ்ட்ரைட் அழுத்திங்கன்னா இந்த கிராஸுகளை கொஞ்சம் சுருக்க வரும் கொஞ்சம் <laughs> இடத்துல ஸ்டோன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் அடிக்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடில் அந்த டிசைனில் ஸ்டோன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மெதுவாக அடிச்சுக்கோங்க திருப்பி நம்ம அடிச்சுக்கலாம்
இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்டெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பிசுறையெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம அடிக்கிறப்ப மடிச்சு உள்ளே கொடுக்குறப்ப வந்து வெளியில் தெரியும் பிசுறு வராமல் அடிச்சுட்டு இதே கொஞ்சம் ஈவனாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்பலாம் கட் பண்ணக்கூடாது நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கிறதுனால கட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம அதை அடித்த மாதிரியே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது ஒரே ஒரிஞ்ச அளவு விட்டுருக்கீங்கன்னா ஒரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே மடிச்சு கொடுத்துக்கணும் ஆரம்பிக்கிறப்ப முடிக்கிறப்ப இந்த கெட்டு தேயில் போட மறந்துடாதீங்க ஏன்னா தேயில் வந்து நம்மளுக்கு பிரிஞ்சுட்டு வந்துடும் கட் பண்ணுறப்ப பிசுருக்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா க த்ரெட்டெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க வந்து நம்மளுக்கு சுடிதாரோட டாப் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பொறுமையாக தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இப்போ நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பார்க்குறீங்களா இந்த பிசுறு இருக்குது இல்லைங்களா இதில் வந்து நீங்கள் ஓவர்லக் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் நம்ம துவைக்கி துவைக்கி இது பிரிஞ்சிட்டு வராது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் புரியலன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்